三百零四票赞成，零票反对。法国参议院通过涉台法案，释放危险信号，祖国统一步伐或正在加快。近日，随着七国集团外长会议落下帷幕，部分西方国家企图围堵中国的野心也越来越明显了。而在会议结束之后发表的联合声明中，七国集团的外长们不仅对中国进行一些没有事实依据的指责，法国甚至还公开表示要干涉中国内政，试图挑战我国的底线。这是怎么回事呢？据环球网近日报道称，当地时间5月6日，法国参议院以304票赞成、0票反对、19票弃权的结果，通过了一项所谓的“台湾参与国际组织工作”的法案。该法案旨在鼓动法国政府支持台湾加入国际民航组织。国际刑警组织、世卫组织等相关国际组织，很明显，这是法国对我国发起的公然挑衅。因为我们都知道，类似于世卫组织这种国际性组织，一般都只允许主权国家才能加入，而台湾作为中国不可分割的一部分，是无权单独加入的。因此，法国这种举动无疑是在赤裸裸地挑战中国底线，粗暴地干涉中国内政。事实上，我国与法国还有着广泛的合作，从地缘政治上来看，也不存在任何矛盾。但即便是这样，法国仍然选择了与中国对抗，很显然，这是在美国的施压下，法国开始站队。然而，对中国下手的不只有法国。细数近段时间部分西方国家在台海问题上的种种表现，我们可以看到，在美日发表联合声明之后，澳大利亚鼓吹台海战争，英国也宣布派航母舰队前往南海，加拿大军舰也出现在中国周边海域。这些以美国为首的西方国家，俨然已经形成了新八国联军，不但在主权问题上试探我国的底线。现在法国公开通过涉台法案，无疑是在释放危险信号，表明这些西方国家已经将台海问题视为中国软肋，不断在这方面做文章，想借此来打压中国。通过西方国家的密集攻势，我们可以看到，这些西方列强亡我中华之心一直不死。我国必须做好准备，随时反击了。或许正如一些军事分析人士所认为的那样，目前的形势对于中国来说是一个挑战，也是一个机遇。在面临围堵的处境下，祖国统一的步伐或许正在加快。而像美国这些公开干涉中国内政的国家，最后必定会为此付出沉重代价。此前，德国宣布派军舰到南海，似乎为了响应美国威慑中国。然而，德国海军计划曙光使得事情发生反转，究竟发生什么事了？不久前，德国官员表示，在今年八月份的时候，德国海军将会派出巴伐利亚号护卫舰前往亚太地区，对日本、韩国以及澳大利亚进行访问，并且还将途经南海。值得注意的是，这也是自2002年以来德国首次向南海派出军舰。德国派军舰前往南海的消息传到国内后，引起了很大的争议，因为我们知道近段时间美国不断插手中国南海的事务，并且号召各盟友来南海自由航行，因此可以断定，德国派军舰到南海就是响应了美国的号召。在德国宣布派军舰后，外界对德国的批评也不绝于耳。但是情况却突然出现了转机，似乎我们误会了德国人。最近，德国海军出发前往南海的计划出炉，其中重点谈到了中国。首先是巴伐利亚号护卫舰将会回避南海岛礁的十二海里水域，这倒没事嘛，因为其他国家的军舰也不敢闯入。关键是最后一条，那就是德国海军将在事前会先访问中国上海，而这一条可以说就能让德国海军军舰此次出行性质都变了，也能说美国被耍了。我们知道，一般而言，一国军舰要对另一国进行访问，首先便会向该国申请允许访问。而这样一来，德国海军也是不是来南海进行自由航行，对中国进行示威，而是正式访问中国。实际上，德国也是巧妙地打了一个擦边球。一方面，他们的确派军舰去南海；另一方面，他们也提前会征求中国方面的同意。中美两方似乎都无可指摘。对于德国海军出访上海的消息，很快就让其他国家坐不住了。包括英国、日本与印度在内的三国都已经涌现谴责德国做法的声音。这些国家的专家表示，德国海军突然改变计划是向外界发出不明确的信息，访问上海传达德国请求中国允许的印象。这对维护国际法和威慑中国的战略不仅无助，而且是有害的。的确，本来都想一起来南海威慑一下中国，结果德国人突然表示：“我不是来和你们一起自由航行的，只是单纯来访问中国。”这让此前大肆宣传的西方舆论怎么看？有分析指出，鉴于德国与中国有着重要的经济合作项目，德国并不想在外交层面上树立与中国对立的形象。而从这件事中，我们也可以看出，西方国家并非铁板一块。美国极力拉拢盟友围堵中国，却忽视这些国家的自身利益，只会让一些国家对美国离心。而这也是我国外交的重要突破口。
背叛祖国就要接受审判，中国释放明确信号。美澳为何急忙撇清关系？近段时间，在美国的不断鼓动下，不少国家都涉入台海问题之中。澳大利亚在每日发表联合声明之后，曾扬言要出兵台海，配合美军行动。法国参议院机器也通过了一项所谓的“台湾参与国际组织工作法案”，赤裸裸地干涉中国内政，甚至还有印度在国内爆发严重疫情的情况下，居然还想着与中国对抗，并在台海问题上指手画脚。对此，我国做出了严正警告。据新华网近日报道称，五月七日，国台办发言人朱凤莲对外界表示，台湾是中国的一部分，这是任何人或任何势力都无法改变的事实。中国有决心，也有能力去挫败一切分裂活动，并坚决维护国家主权和领土完整。而那些出卖民族利益、背叛祖国的人，最终都将被历史审判和清算。很显然，这是中国对台当局释放的明确信号，让他们知道，如果一意孤行，最终必将遭到猛烈打击。事实上，全世界人应该都知道，中国在台海问题上是没有撤退可言的。任何涉及侵犯中国主权的行为，都会受到我国的猛烈反击。因此，在中国发出强硬警告之后，美澳急忙在台海问题上撇清了关系。据观察者网近日报道，美国拜登政府近期在台海问题上，至少有三名高官做出了明确表态。首先是美国印太事务协调官坎贝尔在接受《金融时报》采访时，就明确表示，美国不会公开声明协防台湾，因为这种做法存在着重大地域缺陷。然后还有美国国务卿布林肯和美国国家安全顾问沙利文也分别做出表态，强调拜登政府一直坚持一个中国政策。当然，这些美国高官的表态并不意味着从此就放弃对中国内政的干涉。但是从这里我们看到，美国只是把台海问题当作恶华的棋子，并不想因此损害到自己的利益。所以在中国释放强硬信号之后，美国就急忙撇清关系。同时看到美国态度转变之后，澳大利亚对台局势的态度也发生了变化。澳总理莫里森在近日接受媒体采访时表示，澳大利亚在涉台问题上将遵循“一国两制”的政策。很显然，澳大利亚这是紧跟美国的步伐。虽然之前多次释放军事介入台海问题的危险信号，但其实也害怕惹怒中国，遭到反制。最后，我们想说，之前认为有西方国家撑腰的台当局该清醒过来了。你们在这些西方国家眼里只不过是没棋子而已。不要妄想他们会为了保护你们而损害自己的利益，而中国必然统一，也必须统一。如果还有顽固分子执迷不悟，那么将来必然会成为历史罪人，接受人民的正义审判。最近国际社会上的出头鸟，澳大利亚是当之无愧。先前澳洲国内高官不断宣讲要和中国开战，还几次要说到用武力插手中国的台海事务，对中方几次警告就是不听。甚至在五号的时候，澳大利亚国防部宣布。当周会有四艘澳大利亚军舰穿越南海，在南海自由航行。随后，也就是六号当天，中国国家发改委发布了一条声明，因为澳大利亚某些人的冷战思维，中国决定无限期暂停与澳大利亚的战略经济对话机制下的一切活动。非常简短的，就两句话的事儿。不过话越短，效用越大。所以，澳大利亚挨了这一记重拳以后，澳大利亚内部分裂就更为严重了。先是澳大利亚贸易部长在还没到二十四小时就回应中方，希望双方能够恢复经济贸易，姿态十分可笑。早知如此，何必当初？随后又是美国记者专门撰文，澳洲的官员们赶紧闭嘴吧！澳大利亚已经为其好战的姿态付出了高昂的代价，又非要摆出一副受到委屈又不甘心的姿态，真的是丑陋极了。之后，澳大利亚前总理陆克文公开发声，莫里森愚蠢还幼稚，网易中国内政更是可耻，在中国内政问题上夸夸其谈，让美国笑话，让中国愤怒，其他地区的国家和人民不理解，永远只顾及自己看到的利益，而不顾澳洲国内实际情况，拿一团糟的新冠疫苗和检疫程序、债台高筑、赤字经济、国内歧视等众多问题一条道走到黑，完全不是一个英明的领导者。说实话。在澳大利亚已经挨了中国的收拾，又遭美国嫌弃以后，依然派出军舰去南海，一条道走到黑的坚毅，着实令人佩服。难道莫里森真想让澳大利亚灭国？或者说莫里森是哪个国家的卧底？不怪乎美国人感慨，这还不是澳大利亚的灾难。当然，卧底是向盘，但是灭国却不一定。目前，美国正在尝试使用各种方式拉拢盟友。据悉，王毅外长最近主持召开的安理会高层会议，都成了美国拉拢盟友的好去处。最近还打算重回巴黎协议，所以从美国种种动作来看，烂泥扶不上墙的土豪很可能会被美国放在炮灰的位置上，在出现不可预估情况的时候，用来堵中国的枪眼。当然，或许日本也能算上一个。毕竟，说实话，中国和澳大利亚根本就不在一个地位上。目前，中国针对澳大利亚才仅仅出了几次手，就让澳大利亚元气大伤。如今暂停经济合作以后。更是让澳元兑换成美元汇率最低变成了一比零点七七零一，所以之后澳大利亚如果继续针对中国。
，那么中国即便不真的让土澳灭国，也得剁了他一只爪子。就目前的形势来看，土澳的四艘军舰在穿越南海的时候，有任何异常举动，都将可能面临中方的严厉打击。毕竟俗话说得好，再一再二不可再三。澳大利亚挑衅了中国多少次了？如果依然不长记性，那么中国有必要帮一下忙。